தமிழகத்துல வந்து தமிழக அரசாங்கம் வந்து இப்படி ஒரு வெஹிக்கல் எஸ்பிவி எஸ்பி வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெஹிக்கல் கேள்விப்பட்டீங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது எஸ்பிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்பி வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஏற்படுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டு <laughs> இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு தமிழ்நாடு வைல்ட்லர்னர்ஸ் கார்பரேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் பிரைவேட் இது ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் இவர்களும் தமிழக அரசாங்கமும் இணைந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஹிக்கல் வந்து பார்த்தோம்னா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்கு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து தமிழகத்துல டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் இது ஒரு எக்கோ டூரிசம் ப்ராஜெக்ட் இது ஒரு எக்கோ டூரிசத்துக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது இது மெயினா எதுக்கு ஏற்படுத்தினாங்க இது பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் கொண்டு இந்த இதை வந்து பாத்தோம்னா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இது எதுக்கு ஏற்படுத்தினாங்க அப்படிங்கறது யாராவது கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த எஸ்பி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கல் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தோம்னா சில இடங்களை வந்து பார்த்தோம்னா கண்டெடுத்திருக்காங்க இந்த வெஹிக்கலை வந்து பார்த்தோம்னா அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்ன இடம்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான இடம் சேத்துமடை சேத்துமடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இடம் ரெண்டாவது மன்னவனூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடைக்கானல் ஒரு இடம் மன்னவனூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடைக்கானல் அதுக்கப்புறம் தாடியான் குடிசை தாடியான் குடிசை திண்டுக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா வண்டலூர் ஜூ வண்டலூர் ஜூ அதுக்கப்புறம் ஏலகிரி இந்த இடங்களை தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளை வந்து பார்த்தோம்னா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது என்ன சார் ஸ்பெஷல் பர்பஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்க எல்லாரும் இந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல பார்த்துருப்பீங்க சஃபாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிசைனிங் த சஃபாரி அப்படின்னு சொல்லி சஃபாரிங்க ஒண்ணும் இல்ல இது ஒரு வண்டி இது வந்து பார்த்தோம்னா காட்டுக்குள்ள வைல்டு அனிமல்ஸ் இருக்க இருக்கு இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு வண்டி இந்த வண்டியை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல டிஸ்கவரி சேனல்ல வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டிட்டு போவாங்க அந்த வண்டி இப்ப மனுஷங்களா இருக்காங்க ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கும் வெளியில வந்து பார்த்தோம்னா சிங்கங்கள்லாம் அது பக்கத்துல வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி தமிழகத்துல வந்து பார்த்தோம்னா லயன் சஃபாரி லயன் சஃபாரி அதுக்கப்புறம் மாக் சஃபாரி லயன் சஃபாரி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லயன் நம்மள அட்டாக் பண்ணவும் இருக்கிறது மாக் சஃபாரி எதுக்குன்னா நம்ம மாலை அட்டாக் பண்ணவும் இருக்கிறது புரிஞ்சா இது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வண்டி ஏற்படுத்தி இந்த மாதிரி பத்து இடங்கள்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் எஸ்பி வெஹிக்கல் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கல் ஃபார் எக்கோ டூரிசம் எந்த இடத்துல வைல்ட் லைஃப் ஜோன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை கேட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இது நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஹோம் ஒர்க் எடுத்து இதை பற்றி நோட்ஸ் எடுங்க ரீசெண்டாக எப்படி உங்களுக்கு த்ரீ டி பிரிண்டிங் அந்த ராக்கெட் இன்ஜின் ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஏற்படுத்துறாங்க அதுபோல் தமிழக அரசாங்கமும் தமிழகத்தினுடைய தமிழக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் டாடா குழுமம் டாடா பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சேன் டாடா குழுமம் இணைந்து ஒரு உடன்படிக்கை 
கீழ் வந்து பார்த்தோம்னா உடன்படிக்கையை வந்து பார்த்தோம்னா கையெழுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய மதிப்பு வந்து பார்த்தோம்னா தமிழக அரசாங்கம் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து பார்த்தோம்னா எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஆஃப் நியூ சோலார் செல்ஸ் சோலார் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்வதற்காக சோலார் செல் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இது ரெனியூபிள் எனர்ஜி தானே எல்லாமே நெட் ஜீரோ எமிஷனுக்காக வந்து பார்த்தோம்னா இவ்வளவு வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இதுல சிஎம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஜூலை மாதத்துல தமிழகத்துல ஜூலை மாதத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மாநாடு ஒரு நடந்துச்சு அது என்னன்னா முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாநாடு தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் கால் இங்கிலீஷ்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு சார்பாக டாடாக்களும் இடமங்கள் இருவரும் இணைந்து மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தோம்னா நியூ சோலார் செல் மேனுபேக்சரிங் தமிழ்நாட்டுல ஒரு இடத்துல தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன இடம் தெரியுமா வேற கேள்விப்பட்டு என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டுல நோட் பண்ணிக்க அது வேற எந்த இடமும் இல்ல திருநெல்வேலி நோட் பண்ணிங்க அது என்ன இடம் அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து திருநெல்வேலி கங்கை கொண்டான் சிப்காட்டு சார் அடுத்தது நம்ம சிஎம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு திட்டம் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அது நோட் பண்ணிக்கேன் அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா கல்லூரி கனவு கல்லூரி கனவு திட்டம் கல்லூரி கனவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் இந்த திட்டம் என்ன திட்டத்துக்கு கீழே வருதுன்னா இன்னொரு திட்டத்துக்கு கீழே ஒரு பை ப்ராடக்ட் மாதிரி ஒரு திட்டம் வருது என்னன்னா நான் முதல்வர் திட்டத்துக்கு கீழே வருது நான் முதல்வன் திட்டம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு அந்த திட்டத்தின் கீழ் வரக்கூடிய இன்னொரு திட்டம் வந்து கல்லூரி கனவு திட்டம் இந்த கனவு திட்டம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸ் டுவெல்த் பன்னெண்டாவது கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு பன்னிரெண்டாவது முடித்த மாணவர்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் கனவுகள் வந்து பார்த்தோம்னா ஏழை மாணவர்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் எது அப்படின்னு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் திட்டம்னா எது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா கல்லூரி கனவு திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இந்தியா சம்பந்தமா நிறைய கொஸ்டின் தெரியுமாட்டாங்க <laughs> 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 பேசுறதுக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
இப்போ நான் இப்போ யாராச்சு பேசுங்க நான் பேசுற கேக்குதா சார் எஸ் சார் இப்போ கரெக்டா இருக்கு சார் ஆ இப்போ கேக்குது ஓகே இப்போ எனக்கு தெளிவா கேக்குது நீங்க பேசுறது இப்போதான் எனக்கு கேட்டிருக்கு சாரி ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார் நான் ஒரு 20 நிமிஷமா பேசிட்டே இருந்தேன் சார் அப்படியே நான் எனக்கு தான் கேக்குறியோ ஆமா சார் ஓகே சாரி அது என்னோட தேக்கு தான் இல்ல மொபைல்ல பிரச்சனை போல சார் 1 ட்ரில்லியன்னா 84 லட்சம் கோடி தான சார் எவ்வளவு எவ்வளவு 84 என்ன <laughs> 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 இப்ப ஒன்னு சொல்றேன் பாருங்க நான் முதல்வர் திட்டத்திலேயே என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைய திறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தோம்னா அவனை இது பண்றாங்க நாளைய திறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து உங்கள் முதல்வர் திட்டத்துக்கு கீழேதான் நான் முதல்வர் திட்டத்துக்கு கீழேதான் வந்து பாத்தோம்னா இந்த ஸ்கீம் வர்றாங்க போன ஸ்கீம் மாதிரி இந்த ஸ்கீம்ல வந்து பார்த்தோம்னா வந்து தமிழக அரசாங்கம் இந்த ஸ்கீமு கீழே ஐம்பதாயிரம் கல்லூரி மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஃபைவ் தௌசண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கணினி கணினி அறிவு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது சம்பந்தமாக அவர்களுக்கு நாலேஜ் ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே என்ன திட்டத்துக்கு கீழே அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முதல்வன் அப்படிங்கிற இந்த திட்டத்துக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இணைஞ்சிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்ப அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தோம்னா வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒருத்தர் டவுட் ஒண்ணு கேட்டாரு என்ன டவுட் கேட்டாரு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து சார் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப கேட்கறாங்க அதை எப்படி வந்து நாங்க வந்து எழுதுறது எவாலுவேட் கிரிட்டிக்கல் அப்படி அதை கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் வந்து எப்படி இது பண்றது இந்த குரூப் ஒன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மொத்த கரு உறுதல் விகிதம் ஏன் குறைகிறது ஒய் டோட்டல் போன கிளாஸ் நீங்க கேட்டீங்க எப்படி சார் நான் வந்து பதில் அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஒய் பர்டிலிட்டி ரேட் இதே குரூப் ஒன்ல போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இப்ப கேட்டது 
falling in India. Falling in India. What are the countries? What are its implications? Implication. Are so many issues are available there. Implication on population explosion. I will tell you that. That's the problem. India and Motta Karurgal, Vigidam Yen, Puregravi, Makal Tongi Perkatil, Adan Takangal, Yen and Nam, bring a Katrika. If you have a question, Kakra, in the Kapitan of the Narbana, there, you come in Yavochi, a model of pushing forty Katrika, what is a total fertility rate in India? India, Motta Karurgal, Vigidam, a pretty end of the Nam, the country, Sirikuri Purega, if you can let me explain. Adapati, we are talking about in the question on the Kako. If you have a yeah, when the total fertility rate, that is the most common thing. That is yeah, for example, Makkal to Kerala, when the population is high, Sakkangal is not high. That is why we are talking about that. Now, what is the most important thing? What is the most important thing? Now, first thing you have to do, when we are talking about exam, that is the first thing you have to do. The most important thing is first to do an introduction. Introduction, first thing. फर्टिलिटी <laughs> अंजुट <laughs> सरासरी <laughs> அதுக்கு முன்னாடி TFR அப்படினா என்ன அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் TFR டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் அப்படிங்கறது என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா சிம்பிள் एवरेज நம்பர் ஆஃப் चिल्ड्रन அதாவது சராசரியாக ஒரு பெண்ணுக்கு தன்னுடைய 15 ல இருந்து 49 வயது வரை அவங்களுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் இயர்ஸ்ல எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கிறது சராசரியாக அதுக்கு பேர் தான் வந்து TFR நோட் பண்ணீங்க டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் அப்படினா என்ன அப்படிங்கறது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து Average of children born to women in a reproductive years. If you are not born in the month, then you are not born in the month. You are born in Tamil. Tamil. You are born in the month. 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 सर इप्पर क्या करां इप्पर हमें इन्हें लड़ते हैं ना अदर ग्रुप उन ला उनको क्वेश्चन के लिए करां इधर इप्पर इप्पर हमें इंट्रोडक्शन कर देता हूँ ये फरमाए मैं आदि कपरा अंदर इधर उनके सर्वे यार ऐड करा इंडिया ले ये वो लोग इरके एवरेज नंबर ऑफ लास्ट क्लास ले यार ये वो सूरा संभाल वे लावर Reasons for अरे नहीं फुल अरे नहीं reasons for decline in fertility rates अभी जोड़ दे इसको मुद्दा लगा रहा हूँ मेरे लोगों के ना अभी बात हूँ ना first high level of education among females पेंट के लिए अरे ये पढ़िया ना कल भी अरे high education point के पास ना बढ़ो high education level among females आधा वो जोड़ दे बात हूँ ना 
அமங் ஃபீமேல் ஃபீமேல்னா பெண்கள் பெண்களுக்கு அதிகப்படியான கல்வி ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகப்படியான கல்வி லிட்ரேட் அறிவு நாலேஜ் வந்துச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக அதிகமான குழந்தைகளுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அழகான குடும்பம் தான் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஒத்து போன அது ஒன்று அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து லேட் மேரேஜஸ் தாமதமான திருமணங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா தாமதமான திருமணங்கள் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிதி சுதந்திரம் பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு பெண் வந்து பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து தன்னுடைய பினான்சியலுக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆணை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க இப்போ வந்து அவங்க பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ட்டாக வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க இருந்து பார்க்குறாங்க அதனால வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க அதிகமான குழந்தைகளை பெற்று வைப்பதற்கு அவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அடுத்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நாட்டில் இப்படி ஒரு ரேட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐஎம்ஆர் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது என்ன சார் ஐஎம்ஆர் ரேட் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க குழந்தை இறப்பு விகிதம் சார் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் இன்ஃபேன்ட் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் சொல்லுவாங்க பிசிக்கல் இறப்பு விகிதம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல குழந்தைங்கள்லாம் அஞ்சு வயசு வரை போயிடும் இது பிறந்த நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் இறந்து போச்சுன்னா அது சிசுன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபேன்ட் இன்ஃபேன்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது குறைந்திருக்கு அப்படின்ற அது அப்பனா என்ன சார் காரணம் இதுக்கு அதுக்கு என்ன சார் காரணம் நல்ல நேரம் வச்சுக்கோங்க முன்னொரு காலத்துல நம்மளுடைய பாட்டில வந்து பார்த்தோம்னா அஞ்சு குழந்தைகள் ஆறு குழந்தைகள் சராசரியா பெற்றிருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க டோட்டல் ஃபெர்டிலைட் வந்து அஞ்சு ஆறு இருக்கும் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அஞ்சு ஆறுல மொத ஒரு மூணு குழந்தை இறந்து போயிருக்கும் ஆறு குழந்தைகளும் மொதல் ரெண்டு குழந்தை இறந்து போயிருக்கும் இப்ப நம்ம நாட்டுல வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சராசரியா ஒரு குழந்தையோ ரெண்டு குழந்தைகளும் பிறக்குது ஆனா அந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா நல்லபடியா திறந்தது இறக்குறதே இல்லை அவங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஒரு காலத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் கிடையாது அதனால வந்து பார்த்தோம்னா சீக்கிரமா குழந்தைகள் இறப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த பெண் இறப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இருக்க நம்ம நாட்டு டெக்னாலஜி படி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும் அதை வந்து எந்த பிரச்சனை இல்லாம இது பண்ணிருக்காங்க சோ இன்ஃபேன்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் குறையறதுனால ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் கம்மியாகுது அதாவது இன்ஃபேன்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் பிசிக்கல் இறப்பு வீதம் வந்து பாத்தோம்னா குறையறனால நம்ம நாட்டு பெண்களுடைய கருத்தரிப்பு வீதம் கம்மி ஆகுது ஏன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து ஐந்து ஆறு குழந்தைகள் இருந்ததுன்னா அதுல முதல் மூணு குழந்தைகள் இறந்திருக்கும் நாலு குழந்தைகள் இறந்திருக்கும் கடைசி ரெண்டு உயிரோடு இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேருக்கு கருத்தரிப்பு வீதம் அதிகமா இருந்தாலும் இறப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து பிசிக்கல் இறப்பு வீதம் குறைந்தனால ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டுல கம்மி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்த முக்கியமானது ஐஎம்ஆர் மட்டும் இல்ல இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு பேர் என்னது என்எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்எம்ஆர் அப்படின்னு பாத்தோம்னாட்டல் மொரட்டாலிட்டி ரேட் அதாவது ஒரு பெண்ணினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே குழந்தை இறந்து விடுதல் அப்படிங்கிறத நியோ மெட்டல் மொரட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா வயிற்றினுள் சிசு இறப்பு வீதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை நியோ நேட்டல் மொரட்டாலிட்டி ரேட் இதுவும் வந்து இப்ப கம்மி ஆயிருச்சு முதல்ல அதிகமா இருக்கிறது இப்போ அது கம்மி ஆனனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பெண்களுடைய கருத்தரிப்பு விகிதம் குறைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து பெட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதாவது சிறந்த வாழ்வு தரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதாவது அளவான ஆமா அளவான குடும்பம் இருந்தால் வாழ்க்கை தரம் உயரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் 